，我家的大桶里，来来来，我给你扇扇风啊！哎呦，辛苦了辛苦了，累坏了！你看，哎呀，这汗，哎呀，头发都沾一块了，幸福不？有女儿好不？哎，我问你，你说，那许涵真的跑了？那我哪知道？你不是他房东吗？哎。这事儿都不错啊，白白的得了个定金，这买卖划算。你把钱还给人家，我凭什么还给他呀？人家按合同办事儿的。他是我朋友。这这这亲兄弟明算账啊！要不为啥做买卖都得签合同啊？你行了啊，你玩几天，你赶快回北京吧。啊，我告诉你啊，就那房子，许涵不用，我也不能让你回你奶奶家住。我又没说要回奶奶家住，我觉得老作坊挺好的，我就住这儿了。住这儿能行吗？这年久失修，这属于危房。别操心，你看我现在收拾的，这敞敞亮亮、干干净净的，这不是挺好的吗？再说了，许涵他走了，跟我住哪有什么关系？你别扯那么那么老远啊！没关系，咱们没关系。这小子把这房子腾出来，我看出来了，就是让你回去住。看我干啥？说话呀！我我还有点事，我出去办事了。你干啥去、啊？我马上回来。郑书记，哎，陈总，给你的。我拿一大箱子送你来。你自己看。哎呀！新门牌呀，对呀、啊，干净的，没广告啊。这、这、这也太好看了！你、你看这小石头，这不就是我们石屋村吗？对呀、啊。哎呦，这回没问题了。这设计这么好，这得花多少钱？哎，这东西不值钱。哎，这样，就当我啊为乡村振兴计划献我的微薄之力了啊！我出钱，你出力，一起来为博山做贡献，好不好？我代表村委会感谢你，这还感谢什么呀？这回乡亲肯定是没意见的啊！太好了，我这新门牌计划终于要实现了。那个李小石到底怎么样呢？哎呀，李小石这个姑娘很主动啊，还很在意咱儿子。可他儿子东躲西西躲的，哎呀，差点把我给气死！这孩子失气了，你说喜欢谁不好，偏偏喜欢那杜小雨。谁说不是的？哎，你要没事啊，你就去找李小石，让他俩多接触，就有感情了啊。我跟你说话，你听见没？说曹操，曹操到啊，来了来了。李小石来了。杜小雨呀。啊？怎么来了呢？你你想想办法啊！我我是没没办法，你是他妈，你想办法吧。咋这么没用呢？哎，你下去看看吧，看看他来干嘛来了。你说他老这么跟着搅和，这事不越来越麻烦吗？我可不想要他这样的儿媳妇。我跟你说啊，我确信，但我丑话说在前了。你儿子这么在意他，我要把儿子给弄急了，会很麻烦的。麻烦什么呀？你,你想啊，咱这个熊孩子呀，他连名字都敢改，我要把他给惹急眼了，他姓都改呀。到关键时刻，你咋这么没用呢？那你去，得罪人的事让我去，你那个破姓改不改能怎么的？对不起祖宗。那你就对得起儿子。不是这，祖宗儿子我都惹不起。你就能惹起我？你我更惹不起了。否则你不让我上床，啊，不不废话了，他看看看看看看看看去，看看去。你走到哪儿我就跟到哪儿，我就不信你不给我交代。小雨，我我真没什么好交代的。嗯。我我不是故意的
你就嘴硬啊。你别老这么盯着我呀！你你干干嘛呀你、啊？我我不是故意的。怎么跟阿妈一模一样？凶神恶煞。你不觉得咱儿子像个蛤蟆狗似的吗？说谁像蛤蟆狗？哪有你当爹这么说话的？他老妒忌那个浩瑞。弄那么大排场，你说你不是故意的？我我当时欠考虑了，我我真没想到那天能有那种状况，然后你还在那儿。行。谁指挥你了？指挥啊！嗯。琴声。那背后呢？背后。你别打岔。许安没帮你啊？没具体帮。到底帮没帮？就是没帮。他不走了吗？他为什么走了？他呢？就想这个合同也撤回了，然后你又回不了奶奶家住，这样呢你就可以回去了。行，这事儿我知道。他还说什么？这这就是什么什么都没说。他鼓励你追我是吧？嗯嗯，没有没有没有。沈欢哥，你一点儿都不老实。没用的东西，我很失望。我儿子还不老实，不老实能被你压迫。<笑>儿子都被人欺负了，你还笑？老婆，他不喜欢咱儿子。我不喜欢咱儿子，你就能笑出来？当然了，他要喜欢咱儿子，那嫁过来以后，不光咱儿子一个人遭殃，我们大家都没有好日子过。咦，怎么又回来了呢？知道错了吗？我太错了。行，我给你个改过自新的机会。你说，把许涵找回来，我就原谅你。把他找回来啊？找不回来，我这辈子都不原谅你。小雨，听清楚了吗？听听听听听听听听听清楚了，听听听。不是，啊，光顾自己高兴了，把我给忘了。你家就是大尾巴狼，我跟你说。没，我被小雨拒绝了。你说什么？那是不是你准备的太充分？不是，你你哎呀，你回来吧。那你非得让我亲手的。不是，是笑雨让你回来。他说你要是不回来的话，他永远就不理我了。那我回不回去跟他你有什么关系？哎呀，他好像知道了，你是为他走了。那我更不能。哎呀，你回来吧，你都不知道他那个眼神，我跟你说，巨吓人，他都能吃了我，你知道吗？哎，我回去我能干什么呀？说你都已经开始，我再回去搅和。不是，你得继续追他。我还追啊？啊？当然得追了，你可不能放弃啊！你追女孩啊，你得一直追，什么时候追到手，什么时候算完。这最锻炼毅力了，你得做一个有毅力的男人，懂吗？哎呦，行行行，那剩下的事儿。哎呀，我自己再想想吧。好了。哎，这怎么了？来来来
我，我真的没骗你，这个事我不可能给你撒谎。这个你要是不喜欢，我以后再也不这样，就是不会有这种行为。这个事儿确实是许涵告诉我这么做的，不应该听许涵，但是许涵也是好意，对吧？对不起啊，让你心烦。之前我对你的态度不好，别放在心上。我们两个从小一起长大，我一直欺负你，我知道是你让着我。虽然你表达过你的心意，但从始至终，我只是把你当亲人。现在是，今后也是。你说，我怎么可能会烦亲人呢？是不是？许涵，他顾及你的感受，顾及我的住处，所以选择离开。但我觉得我们不能那么自私。他也是有梦想的人，不能因为我们就放弃了他的梦想，所以我才会逼着你，让你把他给劝回来。我心里面吧，一直就觉得，我好像跟你们不是一类人，你没发现吗？你跟许涵才是一类人，啊！你说就我这个智商，我怎么能给他劝回来？嗯，也是。正常。你说自己智商低是吗？我一直就智商很低。我在想办法吧，你别难受了。嗯，我们还是像从前那样，像小时候那样相处，好不好？好。好。嗯。嗯。你忙吧，我先走了。怎么了，亲爱的？小雨，我们老板对琉璃非常感兴趣，他有投资意向了。真的吗？那太好了。你别高兴得太早，我们老板说要亲自考察一下你的琉璃作坊。没问题啊，随时欢迎。你最好什么时候能来北京，和我老板先谈一番，带上你设计制作的琉璃。好，没问题。谢谢你啊，大宝宝。朝如青丝暮成雪，杜
陆小雨同学啊，您怎么会在百忙之中想起我？这有什么吩咐吗？没什么吩咐啊，就是想谢谢你。哎呦，你跟我客气什么呀？但话说回来呀、啊，我这学校确实是太忙了，正好赶上开学，几千名学生到我这儿来报道，那忙的是不可开交，所以我就撤回来了。我现在还在学校里忙着呢。不是这个，是替沈欢哥谢谢你。替他谢我什么呀？谢谢你够义气啊。嗯。你为他策划的一个惊心动魄的。求爱去啊，是不是你帮他策划的？不过这我得说说你啊，你这个策划的水平真的是很 low 哎。不是，怎么可能是我策划的呢？如果是我的话，百分之百成功，你信不信？行了，你不觉得你这样特别幼稚吗？怎么了？你们俩把我当成什么了？啊，我是一个东西吗？还让来让去的，你们以为卖宠物呢？我凭什么替你们摆布？不是，哎，大姐，谁敢摆布您呀、啊？我是摆布他的，不是。哦，所以你承认是你鼓动他来追求我了，是吧？我这么说啊，我是鼓励了他一下。徐涵，是不是你说的你喜欢我啊？啊，是不是你说你要追求我？是不是你在博山到处说你是我们家女婿、啊？怎么现在你跑了，把我让给你兄弟了？有这事儿吗？哦，连这事儿你也不承认了，是吧？不是，哎，我我我我我这么跟你说啊，就我跟你说句实话吧，我这个人呐，就经常。荷尔蒙决堤泛滥，那逮个妞就泡，有的时候同时泡好几个妞呢。哦，就是荷尔蒙泛滥不能自理呗。哎，差不多就这意思，这是一种病态。你说你跟一个病人，你较什么劲呢？对不对？是，确实是种病。秦生哥也说了，你这个叫幼稚病。什么时候轮着他说我了？他才有病呢，腹黑病。好了，我不管你们俩谁有病啊，反正。我通知你一下，我要回北京了。为点什么呀？没有为什么，就跟你一样，突然有一天觉得没有意思了，后悔了，我就回去了呗。不是你可不能后悔啊！你这刚刚开始，你说你信誓旦旦的，你是这样的，秦生哥呀、啊，给我把那边的工作都安排好了，呃，年薪也就六十万吧。我觉得挺好呀、啊，你说年薪六十万，我回北京先干个两年，赚足了钱，然后再回来做我的琉璃事业，多好呀！有一些积累，又有钱，是不是？嗯，对。那我要是结了婚，生了孩子，可能就回不来了。还结婚生孩子？对呀、啊，结婚生子那不是再正常不过的事情吗？喂，你怎么不说话呀？不是没事儿，我我我女朋友在我边上呢，刚交呢，有点吃醋啊，我就不跟你说。不是，我还得跟你说一句啊，你要信谁都不能信秦生，只能信沈欢。陆笑宇，我差一点就着了你的道了。给你六十万啊，给你六百万，你都不带回北京的，知道为什么吗？你倔。这是秦总为我们设计的新门牌。从今天开始，我们石屋村每家每户都将换上这个新门牌。我不同意啊。呃，但是那个秦生，我不是冲你啊。盛楼啊，你要干什么呀？我告诉你，这可是免费的、不带广告的门牌啊。杜叔叔，您仔细看一下，你看看这上面还有什么问题吗？没问题。多好啊
，做的也好，又有创意，又有设计感。但是我家不换。不是，人家人家家家都换门牌，那凭啥你家就不能换呀、啊？那为啥呀？我家天天各种各样的那个邮寄包裹，我得做生意啊。你说我门牌号换了，我生意怎么做呀？谁知道我家呀？是不是？所以你们爱怎么换怎么换。我家二十六号不能换。盛德旺。你这不难为人吗？就你家的位置，怎么排你也排不到二十六号？那我不管，是不是？你们村主任也好啊，第一书记也好，你们是不是得让我们老百姓致富吧？那我做生意了，我门牌号一换，到时候我我生意垮了，你们负责呀、啊？就按杜叔叔说的办。杜叔叔家的门牌号还是二十六号不变。大家看一下这张图。我们从村口的第一家王永利家开始排序，一号、二号、三号、四号、五号、六号，我们蛇形排序下来，到杜叔叔家正好是二十六号。哦，杜叔叔，您看一眼，呃，您家还是二十六号，还有什么问题吗？行，只要二十六号不换，咱的都行。满意了？哼，那也不是你想的。咱们今天会就开到这儿吧，一会儿散会了，我去挨家挨户给大家换新门牌。好，好，好，好，咱们郑叔叔辛苦了，不辛苦，不辛苦。我这换门牌的计划终于实现了。来吧，把它装起来吧。好，蔡总，啊，你赶紧去忙吧，你不用管我了。你自己来啊！我自己来呀、啊！来，怎么还瞧不起人呢？你你来试试，我来就我来。哎呦我天哪，这么沉啊！不光这些，我车里还有呢。你说我不帮你，你怎么办？对呀，你车里还有呢。那那你搭把手，谢谢姐姐。不错呀，这从后面看，你们两个真是天生的一对儿，这郎才女貌啊！先生，您可不能这么说，人家秦总是过来帮忙的。我就是说的长相嘛，没别的意思。您干嘛？你看正不正？正。哎，振宇，生哥，学雷锋的。我这给雷锋打下手呢，你干嘛去啊？我有点事儿，我爸他后来没见为难你吧？没有，顺利完成任务。我这个活爹净给别人添麻烦了。嗨，我们郑书记聪明，把门牌号顺利换了，要不然这门牌不到什么时候才能安上。没错，哎呀，我今天就是有事儿，要不然我就帮着你们一块儿弄。不用，你去忙吧。忙你这不有你哥吗？对啊。手动给你点赞。收到。那我先走了啊，好，慢点开车，你们忙，拜拜，拜拜，拜拜，啊啊。哎，我快到北京了，你什么时候有时间，我们见一面啊？你来北京了？嗯，我这正忙着呢。没关系，你忙你的，什么时候有时间，我们什么时候见，我等你啊。那你你有什么事吗？见面再说吧，啊，有时间就告诉我，发我地址。
来的挺突然的。许大校长能从百忙之中抽空出来见我，我很荣幸。也不是每一天都日理万机的，偶尔也需要放松一下。那你怎么不带我去你那日理万机的学校转转呢？你不是有好几千个学生的吗？多壮观呀！今年扩招了，换了校址，在郊区，太远。哎，对了，你不是说回来要结婚生子的吗？孩子他爹呢？啊，这事儿不着急。哎，你那个爱吃醋的女朋友？哪个？啊，逛街去了。他非让我陪她，腻歪人劲儿的，我哪有时间陪她呀？烦。又是在路上认识的。挺有意思。的。你这刚回北京没几天就碰上一女孩，按照作案时间上来看的话，这有可能真的在路上。军官，您判断的太准确了。你厉害呀、啊！那别的男的追女孩啊，可费劲了。你倒好，这路边打靶，一枪一个。那得看什么枪，要是连发的话，一扫一片呢。吹牛上瘾了？真的？真的会上瘾是不是？嗯、行了，我也不跟你拐弯抹角，我就直说了吧。我来找你。是接你回佛山，你可别闹了。我我们家在北京，这我学校那么忙，我我回佛山干嘛去、啊？能不能别装了，累不累啊？我我，你别为了我，为了沈欢哥放弃你自己的事业，不就是我爸吗？你放心，我爸那边我帮你搞定，你就放心踏实的回佛山，行不行？大姐，谁大姐？不是不是，杜孝宇同学。我真在北京待的挺开心的，我干嘛回博山去？啊？那当初我去博山，那也是一时的心血来潮，头脑发热。现在想想都觉得挺幼稚的。你是铁定心思了，不跟我回博山了是吧？啊，当然了。关哥这人其实真不错，特别不错。那你，我觉得情深的更了不起。不是你可别开玩笑了，行吗，杜小雨同学？这两个人不能同日而语。我现在跟你们谁都没关系，我客观的给你分析一下。你这个人看东西看事情还可以，看人绝对不灵。就秦生这个人，你绝对看走眼了。哎，我发现你怎么一说到秦生你就这么来劲儿呢？我眼里头容不得假的。你真吗？我怎么不真了？你哪儿真？我哪儿不真？你哪句话真了？我。嗨，网友朋友们，大家好！你们快看啊，这个我们石屋村呀、啊，现在换上了一个新门牌，我们得感谢一下啊，我身后的这位秦总、秦生先生，是他们帮我们换这个新门牌，呃，给我们带来了实惠，还给我们带来了方便。<笑>哈喽，大家好。哎，我看你还挺厉害的，经常拍这些小视频。我做这个就是为了宣传石屋村。嗯，不过粉丝过万了，是吗？对呀，真厉害。我先录一下啊。看我身后呢，就是石屋村的这个石头房子。杜叔叔，啊？哎，杜叔叔，嗯，您要不然到这边来看啊？你下来看看。不看。不看。哦，行，那我干活了。还行，挺好，挺好，挺好，挺好。都是就那样，你可千万别介意。哎，我都习惯了，有些话我听，有些话我就屏蔽掉。哎哎，大哥，我来看看，现在怎么样？真好哎！哎呀，你们辛苦了。哎，到家里喝口水歇歇吧啊！啊，不用不用不用，我们还得去另外一家呢。车上带水了，对，真好，为人民服务啊，不拿群众一针一线的，没有没有没有，这都我们应该做的。哎，那我就不打扰你们了啊，好嘞，好，那我们走了，哎，走好，走，净化一下。
怎么样？挺有创意的。这下你没话说了吧？其实啊，嗯，我要谢谢你，谢谢你帮我下决心留在博山。自从到了博山之后，我心里平静多了，要不然老纠结。恭喜，哎，你终于可以不用为了活着而活着了。那你为什么还为了活着而活着呢？人各有命，怎么活不是活呢？你确定不跟我回博山了是吧？呃，感激杜总千里迢迢的从博山过来邀请我，不好意思。哎，你想多了，跟你说实话吧，我来北京呢。不是为了你，我是来北京找一个投资公司聊合作的。哎，他们对博山的琉璃特别感兴趣。那谈的怎么样？可顺利了，过几天就去博山考察。怎么样？不祝贺祝贺。啥？说点好听的话，让我高兴高兴。啊，那是应该的。嗯。那祝杜总。嗯。呃，开业大吉。嗯。生意兴隆。嗯。财源广进，早生贵子。你再说一遍。日进斗金。你刚才那句再说一遍。日进斗金。别抵赖啊！罚你，干了他。嗯，好。来，我们再为了骗子干一杯。为什么为了骗子喝一杯？如果不是因为骗子，我能认识你这个热血混蛋青年吗？为什么是热血混蛋青年呢？难不成是热血混蛋老年吗？你别不要脸啊！反正你肯定不是热血混蛋少年。我纠结的不是老年和少年的问题，能不能把“混蛋”这俩字儿去？那不行，什么都能改，“混蛋”二字儿不能。这“混蛋”对你太贴切了。哎，那还是为了骗子干一杯吧。这都是新鲜的水果。看着我家小雨了吗？没有啊。赶紧，赶紧妈找一个男朋友带回来，听见没？不是、啊，看着我家宋小雨了吗？没有。来，慢点喝。你别拍，一会儿吐出来了。接电话呢？一会儿你爸真急了。不是，哎，你老这么拖着。你这是要起飞呀、啊？啊？我也折磨折磨他。这个我支持你。你爸这个人德性太差。你说什么呢？但是足智多谋。你要体谅一下，可怜天下父母心。你要是我闺女，我比她还要心疼你。
。你看，喝完今天这顿酒，我们两个就不知道什么时候才能见面了。我呢，不回北京；你呢，不回博山。啊，所以为了这个，来，再干一杯。嗯，咱们俩拍个照吧。哎呀，哎呀，看把你激动的。你说啥？我说我们俩拍个照吧，当做最后的纪念，怎么样？来，来，拿着酒杯。回博山了，不是，嗯，你怎么回去？开车回去啊。酒驾呀？哦，我喝酒了，不能开车哈。那，那你你明天给我开车开回去吧。我给你买张高铁。你别别闹啊！你买高铁票，我车怎么办呀？叫代驾，太费。叫拖车，太贵。哎，你别管了，我住酒店嘛，啊，你别管了，踏实喝酒。既然我今天住酒店，我们俩就在这儿，不醉不归，一醉方休。来，各位，一会儿再叫一打，哎。谢谢你啊，还请我吃饭。说什么呢？我应该请你吃大餐的，但是村部什么都没有，只能吃点家常便饭了。哎呀，家常便饭就挺好的了，还怎么着要那四四席啊？快吃菜。好。秦总，嗯，谢谢你啊，帮我完成了我在石屋村的第一项工作。哎呀，举手之劳，客气什么呀？你的举手之劳是我迈向乡村振兴的第一步啊！好，祝贺。哎，笑宇去哪儿了？我下午听叔叔在广播里一直喊他。哎，咱们碰到他那会儿，他不是在出去他吗？是不是去找许涵了？
。好，他是睡一下，我走了。嗯，我过来。